alimentación y cultura son la base de nuestra evolución como seres humanos. Esta frase sonaba un montón en mi casa. Yo crecí en una, en una familia vegetariana y todo se basaba en la alimentación y cómo esta repercute en nuestro bienestar. Ahora, sean ustedes o no vegetarianos, es obvio que nuestra alimentación es fundamental para nuestro buen vivir. Quiero hacerles una pregunta y porfa levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes cocinan en casa? Buena, buen número. Ahora, ¿quiénes de ustedes se les hace tedioso cocinar en casa? <risa> no me sorprende, pero bueno, hoy vamos a cambiar eso. Pueden creer que en Estados Unidos esta es la cuarta generación de gente que no cocina en las casas. Esto provocó el problema de obesidad en Estados Unidos. Lo que busco es que hoy salgan de aquí y empiecen a mejorar su alimentación con tan solo adoptar tres sencillos hábitos. Organizar, porcionar y cocinar sus alimentos. Claro, de ley me van a decir como que ay, yo no tengo tiempo, yo no voy a la casa y mil cosas más. Pero en realidad es mucho más fácil de lo que ustedes creen. No necesitan ser nutricionistas ni cocineros para poder alimentarse bien. Vamos a empezar con lo básico, no desperdiciar. ¿Sabían que el 95% de personas desperdiciamos comida en nuestras casas? Desperdiciamos un promedio de 400 gramos de comida al día. Así es como se ven 400 gramos de comida. Esto es un almuerzo para una persona. Se van a convertir en 10 kilos al mes. Y esto van a ser 120 kilos al año. Son 365 comidas que votamos por persona cada año. En el mundo de todos los alimentos que se producen, desperdiciamos la tercera parte de todos ellos. Y para esto, el nivel de desnutrición sigue aumentando. Hoy en día es del 12%. Bendito sea el universo que hoy pueden formar parte de ese 5% de gente que no desperdicia comida. Está totalmente en sus manos cambiar estos datos y contagiar al mundo de este cambio. Les hemos enviado por WhatsApp un formato para que puedan empezar con el primer paso, que es organizar sus compras y sus comidas. Debemos organizar nuestras compras en base a las preparaciones que tenemos en mente. Van a hacer una lista de platos o comidas y llenar esta lista con todos los ingredientes que necesitamos para poder realizarlas. En la primera fila de la lista van a poner todas sus recetas. En la segunda, la cantidad de las personas para las que deben cocinar. Y en la tercera, los ingredientes y sus cantidades. También les he puesto ahí algunos tips para que puedan aprovechar al máximo la comida que compran. Por ejemplo, para que puedan hacer un caldo a partir de los residuos o para que puedan almacenar de la mejor manera sus alimentos. Yo cocino las piernas de pollo en ese caldo que van a hacer. Las reservo ya cocidas y se me ahorra un montón de tiempo cada vez que tengo que preparar un almuerzo. El truco de todo y que nadie nos dijo está en porcionar. Solo deben designar tres horas de un solo día a la semana y les aseguro que van a poder cocinar cinco recetas para cinco personas. Esto quiere decir que son 25 comidas que van a tener porcionadas y etiquetadas para utilizarlas cuando ustedes necesiten. La... Lo que yo considero que es el caos que pasa en nuestra casa es esto de aquí. ¿Como para qué voy a guardar las verduras tal y cual como las compro? Por ejemplo, ustedes pueden, en vez de tener esas verduras ahí acomodadas como cualquier cosa, utilizar el pimiento, no me voy a comer entero, yo no me voy a comer las hojas de una zanahoria y jamás me voy a comer una cebolla a mordiscos. En lugar de eso, puedo tener todo eso cortado y listo para utilizar cada vez que necesite hacer ensaladas. No podemos pretender que vamos a llegar a cocinar todos los días a nuestra casa. ¿Cuánto tenemos de nuestro almuerzo? Unos 40 minutos, suponiendo en el mejor de los casos. Los tiempos que tenemos hoy en día por nuestros trabajos nos hacen terminar comiendo arroz con atún en la mayoría de los casos y ya si es que ustedes están exquisitos, tal vez un tomate picado. <risa> Veo que les pasa ahí a algunos, ¿no es cierto? Bueno, la clave del éxito va a ser que porcionen sus alimentos. Todo lo que tengan en su refrigerador debe estar listo para comer o utilizar. Por ejemplo, las lechugas ustedes van a tener ya lavadas, deshojadas y almacenadas. Solo van a tener que ir sacando las hojas que van a utilizar. 
con todas esas verduras que tienen en el refrigerador, hagan salsas y tengan ya listas. Van a ver cuán fácil se les va a hacer todos los días preparar la comida. Les invito a que porfa hagan la prueba y me dejen saber cómo les va. Van a empezar primero con pocas preparaciones y luego van a ir aumentando de a poco. Se van a quedar locos como no desperdician un solo gramo de comida. Justo mientras que yo preparaba la charla, nació mi hija. Entonces fue como que el momento perfecto para poner en práctica y comprobar una vez más que mi propuesta sí funcionaba. Pude trabajar, atender a mi hija y tener comida sana todo el tiempo. Este, a esto súmenle como que ahora es una tendencia de que los bebés han sabido tener alergia a la proteína de leche de vaca. La única opción que tienen es que preparen sus comidas en sus casas. Y ojo, no, comer sano no quiere decir que no coman sus, pa sus papitas fritas. O sea, eso está súper bien, está rico, o sea, como, ¿para qué me voy a privar de todo eso? Lo que deben hacer es evitar los procesados y que estos solo sean como que un leve porcentaje de su alimentación. En fin, ustedes las comidas que van a preparar van a ser solo para esos días que no tienen tiempo, para esos almuerzos entre horarios de trabajo y para el desayuno y que no terminen comiendo cereal con leche toda la semana. Así el fin de semana ustedes van a poder salir a comer, a pasear y hacer cualquier cosa que a ustedes les guste. Regresando con la historia de mi hija, gasté como 55 dólares, hice comida para 20 días y en esos 20 días no desperdicié ni un gramo de comida. Como ustedes van a ver en sus hojas, vamos a utilizar hasta los tallos de las lechugas. Ustedes, cuando organizan y porcionan su comida, no solo se hacen un bien porque van a tener un montón más de tiempo, tampoco porque van a comer más sano y mucho peor porque no desperdician y ahorran dinero, sino porque básicamente es su responsabilidad para poder cambiar el mundo en el que vivimos. Otro secreto súper clave es que busquen en su ciudad todos los mercaditos de agricultores van a poder encontrar productos mucho más frescos que les va a durar un montón más en sus alacenas. Con esos ingredientes van a pasar al último paso, que es cocinar. No sé por qué, pero tienen que ya olvidarse de esas sábanas diminutas de carne que se hacen en los almuerzos. Prendan la cocina, hagan esos guisos que tanto les gusta. Como les dije antes, va a empezar de a poco y luego se va a volver su tarea favorita de la casa. Si es que ustedes me preguntan a mí, Obvio, y prefiero mil veces hacer los risotos que hacer cualquier otra tarea de mi casa. Mi nombre es Daniel Contreras y esta es mi forma de cambiar al mundo. Muchísimas gracias.